വീണ്ടും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ചാനൽ ഓട്ടോസ് ബ്ലോഗേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടാറ്റയുടെ പുതിയ യോധയാണ് ടാറ്റയുടെ തന്നെ ഒരു ഫോർ വീൽ വെഹിക്കിളാണ് യോധ അപ്പോൾ യോധയുടെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ യോധയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മഹീന്ദ്ര ബൊലേറോ അതുപോലെ തന്നെ അശോക് ലൈലാൻഡ് ദോസ്ത് ഇങ്ങനത്തെ വെഹിക്കിളുമായിട്ടാണ് ടാറ്റ ഈ ഒരു യോധയെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് വെഹിക്കിളാണ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ മൂന്നാല് ടൈപ്പ് വേർഷനുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ക്യാബിനും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ ലോഡിങ് ഏരിയ ആയിട്ടുള്ളൊരു വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ ക്യാബിനും ലോഡിങ് ഏരിയ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിന് വിത്ത് ഫോർ വീൽ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടൂ വീലും വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഓപ്ഷനുകളാണ് നമുക്ക് ഈ യോധ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ യോധയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് യോധയുടെ ഈ ഷേപ്പ് കാണുമ്പോൾ ഏറ്റവും എല്ലാവർക്കും ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മുടെ ടാറ്റ ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പഴയ വണ്ടിയെ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ വന്ന് ഒരു പുതിയ ത്രീ ലിറ്റർ ഡൈക്കോർ എൻജിനുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു യോധയുടെ വരവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഹെഡ്ലൈറ്റാണ് ഈ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലൊരു ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ല് ഇതെല്ലാം ഇപ്പം ആ ഒരു പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വരുത്താതെ തന്നെ ടാറ്റ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇച്ചിരിയൂടെ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ലുക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു മാസ് വണ്ടി തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ബോണറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോണറ്റ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ഒരു വെയിറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ത്രീ ലിറ്റർ എൻജിനിൽ വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് ഏകദേശം ടോട്ടൽ വരുന്ന മൂന്നര ടണ്ണാണ് വണ്ടിയുടെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് വരുന്നത് അപ്പം ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഈ ഒരു ബോണറ്റ് ഷെല്ലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല മാസ് ഷെല്ല് തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഇത്രയും വെയിറ്റും വെച്ച് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്ന മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്റർ ആണ് അപ്പം നമുക്കിനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് യോധയുടെ കിടക്കാം ഇനിയും സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേന് യോധയുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സൈഡ് വശം കാണാം ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷനും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് സസ്പെൻഷനും വരുമ്പോഴത്തേന് ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ ശരിക്കും അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ആറ് ലീഫുള്ളൊരു സസ്പെൻഷനാണ് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പുറകിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ ശരിക്കും നേരത്തെ മോഡലിൽ ഇപ്പോൾ പഴയ വണ്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ മിക്കവാറും ആറ് ലീഫിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ആറ് ലീഫും വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പുറവശത്ത് ഏകദേശം ഒമ്പത് ലീഫും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം പുറവശത്ത് ഇച്ചിരിയൂടെ ലോഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇച്ചിരിയൂടെ സുഖമാക്കാനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു സസ്പെൻഷനകത്ത് ഈ ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ആയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം എല്ലാ ടെറൈനുകളും നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ടാറ്റയുടെ വണ്ടികളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം വണ്ടിയുടെ പവറിൻ്റെ കാര്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലോ ഈ ഒരു ട്രക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇതെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വി ടെന്നിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരാളെ രംഗത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി ചേട്ടാ വി ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടി പശുവിനെ കയറ്റാനേ കൊള്ളത്തുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കമൻറ്റ് കണ്ടായിരുന്നു രസമായിട്ട് തോന്നിയെങ്കിലും പക്ഷേ ഒരിക്കലും നമ്മൾ
ഈ വണ്ടിയുടെ ഓവറോൾ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് മില്ലിമീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലിമീറ്ററുമാണ് അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്ത് മില്ലിമീറ്ററാണ് അപ്പം ഈ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് നോക്കി കണ്ടാൽ അറിയാം ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എം എം ആണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഇനിയും ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതൊരു ടേണിംഗ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ടേണിംഗ് റേഡിയസ് ഇപ്പം വണ്ടിയുടെ ഗ്രേഡബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഗ്രേഡബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് റീസ്റ്റാർഡ് ഗ്രേഡബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ഒരു യോധായ്ക്ക് ഇനിയും വണ്ടിയുടെ ബാക്കിലത്തെ ലോഡിങ് ഏരിയയെ പറ്റി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഇപ്പോൾ ലോഡിങ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഇപ്പം മഹീന്ദ്രയുടെ ബലേറോ മാക്സി ട്രക്കിനെ ഒക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേന് മാക്സി ട്രക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഇച്ചിരി കൂടെ ഇതിനെക്കാട്ടി സ്വല്പം കൂടെ ലോഡിങ് ഏരിയയുടെ സ്പേസ് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഇതിന് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ലോഡിങ് ഏരിയ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലോഡിങ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് മില്ലിമീറ്റർ അതായത് എട്ട് എട്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അടി അതാണ് ഇതിൻ്റെ ലോഡിങ്ങിൻ്റെ സ്പേസിൻ്റെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലോഡിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നര ടൺ ആണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ലോഡിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ലോഡിങ് കപ്പാസിറ്റി ഒന്നര ടണ്ണും ഇനി വണ്ടിയുടെ ടോട്ടൽ കബ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കിലോ അതായത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ടൺ അടുപ്പിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വരുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഒന്നര ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് മേളിൽ ഏകദേശം ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് പതിനാറ് ഇഞ്ച് റേഡിയൽ ടയറുകളാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാ ഇതിൻ്റെ ടയറുകൾ ഇപ്പം ഓഫ് റോഡ് പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഇത് കിട്ടുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ടയറുകളാണ് വണ്ടിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് എം ആർ എഫിൻ്റെ ടയർസാണ് ഇതിന് ഈ ഇപ്പം വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ കൂടുതലായിട്ട് ലോഡ് വണ്ടികൾ എം ആർ എഫ് അതുപോലെ തന്നെ ജെ കെ ടയർസ് മെച്ചിൽ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ടയർസാണ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന കമ്പനിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന എം ആർ എഫിൻ്റെ ടയറാണ് പ്രവേശത്ത് വരുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ ഒരു ലൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്ക ടാറ്റ വണ്ടികളിലും കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു സെയിം ലൈറ്റിംഗ് ആണ് ഇതിനും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പം ട്രക്ക് പോലത്തെ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഈ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിനൊന്നും ഈ പറയുന്നത്രക്ക വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വരുത്തേണ്ട ആവശ്യകത ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലോഡിങ് ഏരിയ ഓപ്പൺ ആക്കാം ഇപ്പം ഈ ഒരു ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേറെ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഷേസീസ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേറെ ബോഡി എക്സ്ട്രാ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പാണ് നമുക്കിത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് വശത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ ഈ ബോണച്ച് തുറന്നതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ നോയിസ് ഒന്ന് എങ്ങനെ തുടർന്ന് കേൾക്കാം ാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ എൻജിൻ നോയിസ് ശരിക്കും ടാറ്റ സെനോണിൻ്റെ ആ ഒരു മറ്റൊരു വേരിയൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനിയും നമുക്ക് യോധയുടെ എൻജിനെ കുറിച്ച് പറയാം എൻജിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിനൊരു ത്രീ ലിറ്റർ കോമൺ റെയിൽ ഡയറക്റ്റ് എൻജിനാണ് ഇതിന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു എൻജിനിൽ നിന്ന് മൂവായിരം ആർ പി എം എൽ എൺപത്തിയഞ്ച് എച്ച് പി മാക്സിമം പവറും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരം ആർ പി എം എൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർമൽ മാനുവൽ ഫൈവ് സ്പീഡ് ഫൈവ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഈ ഒരു യോധായ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് എം എമ്മിൻ്റെ സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ഡ്രൈ ക്ലച്ചുമാണ് സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ഡ്രൈ ഫ്രിക്ഷൻ ക്ലച്ചാണ് ഈ ഒരു യോധായ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് വാഹനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നിലും പിറകിലും ഹൗസിങ്ങുകളുണ്ട് കൂടുതൽ പവർ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് വഴി മുൻ വീലുകളിലേക്ക് കൊടുത്ത് വളരെ ദുഷ്കരമായ റോഡുകളും കയറാനുള്ളൊരു പവർ ഈ ഒരു ഫോർ വീൽ വാഹനമായതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു വേർഷനും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്
ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നോബുകൾ ഇതെല്ലാം ആ ഒരു പഴയ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ടാറ്റ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പഴയ ജീപ്പിലൊക്കെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സെയിം ഫുട്ബോർഡാണ് ഇതിനും നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഇതിനും ശേഷം നമുക്ക് അകത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ക്ലസ്റ്റർ കാണാം ഈ ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ക്ലസ്റ്ററിനകത്ത് ആർ പി എം മീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡോമീറ്റർ ഫ്യൂവലിൻ്റെ ഉണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഉണ്ട് പിന്നെ ട്രിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ബോണറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള നോബ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഉൾവശത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം കാണാം അതിനകത്ത് എ സി ഇല്ലായിക വലിയൊരു പോരായ്മയാണ് ഈ ഗ്ലോ ബോക്സൊക്കെ നമ്മൾ ടാറ്റ നാനൂറ്റിയേഴിൽ കണ്ട ടൈപ്പ് ഒരു ഗ്ലോ ബോക്സാണ് ഒരു ലോക്ക് ഔട്ട് ഗ്ലോ ബോക്സാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന് എ സിക്ക് ഫാനുള്ള വിൻറ്റും കൊടുത്തിട്ടില്ല എനിക്ക് ഈ ഒരു ഗിയർ നോബ് കാണുമ്പം ശരിക്കും ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മുടെ മഹേന്ദ്രയുടെ ഒരു സൈലോയ്ക്കകത്തൊക്കെ വരുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ഗിയർ നോബോട്ട് സാമ്യം ചേരുന്നൊരു എനിക്ക് ഗിയർ നോബിനെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഫോർ വീലിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗിയർ കാണാം പിന്നെ സാധാ രീതിയിൽ തന്നെ ഉള്ള ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെയും ബാക്കി സ്വിച്ചസൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം വെക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ട്രൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ സ്റ്റിയറിങ്ങിന് ഒരു ഇച്ചിരി ഉയർന്ന് കൂടിയോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇച്ചിരി പൊങ്ങിയാണ് സ്റ്റിയറിങ് ഇരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഫീൽ അതിൽ നിന്ന് നൽകുന്നുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ യോധയ്ക്കകത്തെ ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് യോധ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം യോധ ഓടിച്ച് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫോർ വീലിൻ്റെ വർക്കിങ്ങോടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം പിന്നെ യോധ മൊത്തത്തിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ മഹേന്ദ്ര പിക്കപ്പ് ഓടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇച്ചിരിയൂടെ നല്ലൊരു ഒരു ഒരു കോൺഫിഡൻ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഈ ഒരു ത്രീ ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആയിരിക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പിന്നെ സസ്പെൻഷനൊക്കെ ഒരു ഫോ ഒരു ഓഫ് റോഡ് വണ്ടിയല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാരണം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സസ്പെൻഷനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു അല്ലാത്ത റോഡാണ് ഇതൊരു ഫോർ വീലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആ ഒരു ഫോർ വീൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന ശേഷം ഇത് നിങ്ങൾ കാണാം ടു ഫൈ ടു എച്ച് ഫോർ എച്ച് ന്യൂട്ര ഫോർ ലോ എ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് ഫോർ എച്ചിലാണ് അല്ലേ ഇതിപ്പം ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഒരു ഫിക്സർ ആർ പി എമ്മിൽ ഇപ്പം ഫോർ വീൽ ലോയിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഒരു ഫിക്സർ ആർ പി എമ്മിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളിപ്പം ഏത് ഗിയർ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു ഫിക്സർ ആർ പി എമ്മിലായിരിക്കും വണ്ടി നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം ആർ പി എമ്മിൽ ആ ഒരു എപ്പോഴും ഒരു പവറിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും നമ്മളിപ്പം വെള്ളത്തിൽ കിടക്കും ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് വല്ല ഫോർ വീൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫിക്സർ ആർ പി എം വണ്ടി പൊക്കോളും അത് നമുക്ക് ഇട്ട് പോകണം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇനി ആ ഫോർ വീലൊന്ന് മാറ്റാം സാധാ ഇതിലേക്കായി പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു വണ്ടിയുടെ വ്യത്യാസം നമുക്കത് മനസ്സിലാവും മുന്നിലെ ആറ് ലീഫും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നിലെ ഒൻപത് ലീഫും ഈ വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലോഡ് കയറിയ സമയത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് വളരെയധികം യാത്രാസുഖം നൽകുന്ന ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് ടാറ്റ സെനോൺ യോധ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ നല്ല രീതി ഓടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വലിയ ചാട്ടങ്ങളോ ഒന്നും അറിയാം വണ്ടിക്ക് ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് നമുക്ക് അത്രയും ഫീൽ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ വണ്ടിക്കാകാം അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേന് ഈ വണ്ടിയുടെ ഇപ്പം ഒരു കൺട്രോളിങ് ഇപ്പം നമുക്ക് പശോക്ലിലാൻഡ് ഓടിച്ച പോലെയും മഹേന്ദ്ര പൊലേറ ഓടിക്കുന്ന
അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാന കാര്യം തന്നെയാണ് ഗിയറിനെ കുറിച്ചും ക്ലച്ചിനെ കുറിച്ചും പറയുമ്പോൾ ക്ലച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്മൂത്താണ് ഗിയർ വളരെയധികം സ്മൂത്താണ് തന്നെ പറയാം ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ളൊരു ജർക്കിങ്ങും അങ്ങനത്തെ ഒരു വിധത്തിലുള്ളൊരു ഫീല് നമുക്ക് ഉണ്ടാകത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഗിയർ ബോക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇനി ആർക്കൊക്കെ ഈ വണ്ടികൾ മാക്സിമം ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും ഹൈ റേഞ്ച് ഏരിയകൾക്ക് ഈ ഒരു ഫോർ വീൽ വണ്ടി നല്ല രീതി ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നല്ലതായിട്ട് ഓടി എത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഇപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല ലോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഈ വണ്ടിയുടെ മാക്സിമം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് എൺപത് കിലോമീറ്റർ ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പതിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്റർ ഈ വണ്ടിക്ക് മൈലേജും തരുന്നുണ്ട് ഇനിയും ഈ വണ്ടിക്ക് കമ്പനി തരുന്ന വാരണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഓയിൽ ചേഞ്ചിങ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഹില്ലി ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ പതിനായിരം കിലോമീറ്ററിൽ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഡീസൽ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലിറ്റർ ആണ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ യോധയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കവൺ ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്കോ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ടിക്ടോക്കിൽ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് വണ്ടികളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മൾ അതിനകത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ നമുക്ക് വണ്ടി തന്നത് ശരിക്കും എൻ സി സ്റ്റാറ്റ് ആണ് കോട്ടയത്തുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യോധയെക്കുറിച്ചുള്ള എന്ത് സംശയങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ താഴെ ഞാനൊരു നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ സെയിൽസിൻ്റെ ആളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പുതിയ വണ്ടി എടുക്കാനാണെങ്കിലും വണ്ടിയുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് വിളിച്ചാൽ മതി ഞാൻ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ദിവസം നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങ